എല്ലാവർക്കും വൈഷോസ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ബി എ ഹിസ്റ്ററി കോഴ്സിലെ സെക്കൻഡ് സെമിലെ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ മോഡ്യൂൾ ഫോർത്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അതിൽ മാർക്കിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ പലതരം അപ്രോച്ചസ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു അപ്രോച്ചസ്സാണ് കാൾ മാക്സിൻ്റെ മാർക്സിയൻ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് മാർക്സിയൻ അപ്രോച്ചസിലൂടെ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം മാർക്കിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി മാർക്സിസം ഹാസ് ഡോമിനൻ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഐദർ കം ഡയറക്ട്ലി വിദിൻ ഇറ്റ്സ് ഫോൾട്ട് ഓർ ഹൗ ബീൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സെർട്ടൻ ഡിഗ്രീസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രെൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഇൻ സം വേ ഓർ ദി അതർ ദ ടു ബുക്സ് വിച്ച് ഹെറാൾഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് മാർക്കിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഇൻ ഇന്ത്യ വെർ ഇന്ത്യ ടുഡേ ബൈ ആർ പി ദത്ത് ആൻഡ് ദ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം ബൈ എ ആർ ദേശായി ഇന്ത്യ ടുഡേ വോസ് ഒറിജിനലി റിട്ടൺ ഫോർ ദ ഫേമസ് ലെഫ്റ്റ് ബുക്ക് ക്ലബ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വോസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ വിക്ടർ ഗൊലാൻസ് ഇൻ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി ഇറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ എഡിഷൻ വോസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ മാർക്കിസ്റ്റ് ഹിസ് മാർക്കിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് മാർക്സിസം ഹാസ് ഡോ ഡോമിനൻറ്റ് പ്രസൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏറ്റവും ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻസാണ് ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് മാർക്കിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസിന് ഉള്ളത് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഭാരതത്തിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഐദർ കം ഡയറക്ട്ലി വിദിൻ ഇറ്റ്സ് ഫോൾഡ് ഓർ ഹൗ ബീൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഇൻ ദി സെർട്ടൻ ഡിഗ്രീസ് അതായത് ഒരുപാട് ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ മാർക്സിയൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് എഴുത്തുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രെൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഇൻ സം വേ ഓർ ദി അതർ അതായത് ഇവരുടെ എല്ലാം എഴുത്തുകൾ അതായത് ഈ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ എല്ലാം ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരുടെ എല്ലാം എഴുത്തുകൾ ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര രചനയിൽ ട്രെൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയിൽ വളരെ നിർണായകമായ സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദ ടു ബുക്സ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബുക്കുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ ഈ മാർക്സിയൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയുടെ വരവ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെറാൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയിക്കുക അല്ലേ ആ ഹെറാൾഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഇൻ ഇന്ത്യ വർ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേ ഇന്ത്യ ടുഡേ എഴുതിയത് ആരാണ് ആർ പി ദത്ത് ആർ ഫാം ദത്ത് ആൻഡ് എ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം അത് എഴുതിയത് ആരാണ് എ ആർ ദേശായി അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ടുഡേ വോസ് ഒറിജിനലി റിട്ടൺ ഫോർ ദ ഫേമസ് ലെഫ്റ്റ് ബുക്ക് ക്ലബ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വോസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് വിക്ടർ ഗൊലാൻസ് ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റി ഫോർട്ടിയിൽ ഇറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ എഡീഷൻ വോസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവൻ ഇന്ത്യൻ എഡീഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ദാമോദർ ദർപാനന്ദ് കൊസാമ്പി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദാമോദർ ധർമാനന്ദ് കൊസാമ്പി ഡി ഡി കൊസാമ്പി എന്ന് പറയും ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ജെയിംസ് മിൽ ആൻഡ് വിൻസെൻറ്റ് സ്മിത്ത് കെയിം ഫ്രം ഡി ഡി കൊസാമ്പി കൊസാമ്പി ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഹിം ബിസൈഡ് സെവറൽ പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ദ ഫോളോവിങ് മേജർ വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണത് ദ കൾച്ചർ ആൻഡ് ദ സിവിലൈസേഷൻ ഓഫ് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഔട്ട് ലൈൻ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ എക്സ്പ്രസിങ് എസ്സേസ് എക്സസൈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ടിക്കൽ
ఈడి కొసాంబి ఓ కొసాంబి లిఫ్ట్ బిహైండ్ బిసైడ్ సెవరల్ పేపర్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ అదే ఒకసారి పేపర్స్ ఆర్టికల్స్ ఒక దేతిండే దాయిటండి అదేతిండే మేజర్ వర్క్స్ ఆన్ ఏట ఇంపార్టెంట్ ఐట వెర్నద ఆన్ ఇంట్రోడక్షన్ టు ది స్టడీ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఒన్నామతే కృదియాన రెండామతే ది కల్చర్ అండ్ సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ఆన్షియన్ ఇండియా ఇన్ హిస్టోరికల్ అవుట్ లైన్ ఐట తొలైతే 65 లో అనద పబ్లిష్ చేదదు పినే ఎక్సాస్పరేటింగ్ ఎస్సేస్ ఉండ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ది డైరెక్టికల్ మెథడ్స్ అండ్ మిత్ అండ్ రియాలిటీ ఇన్ స్టడీస్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్ ఆఫ్ దీస్ ఇదిలే ఆదితే ఫస్ట్ టు వర్క్స్ రెవల్యూషనైజ్ ఇండియన్ హిస్టోరియోగ్రఫి ఇండియన్ హిస్టోరియోగ్రఫీకి ఏറ్റവും കൂടുതൽ సంభావనകൾ നൽകിയത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കൃതികളാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കൃതികൾ ഒന്ന് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും മറ്റേത് ద കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ ഓഫ് ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഔട്ട് ലൈൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതിയ പുസ്തകവും വിത്ത് ദ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ഡി കൊസാംബി ഫണ്ടമെൻ്റലി ന്യൂ അപ്രോച്ചസ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി മോഡേൺ ടെക്നിക് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ സെലക്ഷൻസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രോബ്ലം എപ്പിയേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി കൊസാംബീസ് വർക്ക്സ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ഒറിജിനൽ ഡിസ്കവറീസ് ഓഫ് മെഗാലിറ്റ്സ് മൈക്രോലിറ്റ്സ് റൂസ്റ്റിക് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ആൻഡ് പേസൺ കസ്റ്റം he explained how to gain an insight into the past by examination of the monuments customs and records for this makes an impressive use of scientific method in many field like archaeology ethnography and philology appo with the writing of dd kosambi kosambi's work gal eduth parishodhikkanengile a fundamentally new approaches to the study of indian history indian history le pudhiya approaches pudhiya samibhanangal ulladayittu namukku kanakkaan kariyum adayathu scientific methodology shastriya paramaya reethi shastrangal kaanan kariyum a modern technique of interpretation aadhunika reethiyilulla vyakhyanangal namukku kaanan kariyum selection and analysis of basic problems appeared in indian history ഗ്രഫി ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര രചന രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊസാംബീസ് വർക്ക്സ് ഈസ് മോസ്റ്റ് റിഫ്രഷിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ഒറിജിനൽ ഡിസ്കവറീസ് ഓഫ് മെഗാലിറ്റ്സ് മൈക്രോലിറ്റ്സ് റൂസ്റ്റിക് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസ് ആൻഡ് പെസൻസ് കസ്റ്റംസ് അതായത് കൊസാംബിയുടെ വർക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒറിജിനൽ ഡിസ്കവറീസ് ആണ് ഏതുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ മെഗാലിറ്റ്സ് മെഗാലിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മഹാശിരാ കാലഘട്ടം അല്ലെ മൃഗവേട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം മെഗാലിറ്റിക് കാലഘട്ടം പിന്നെ രണ്ടാമത് മൈക്രോലിറ്റിസ് അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൃഗവേട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം കത്തി പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോലിറ്റിക് കാലഘട്ടം ഇല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാലഘട്ടം പിന്നെ റൂസ്റ്റിക് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ റൂസ്റ്റിക് മീൻസ് അതാത് നാടൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പെസൻ കസ്റ്റംസ് കർഷകരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് സാ കൊസാംബിയുടെ പുസ്തകം പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ടു ഗെയിൻ ആൻ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ പാസ്റ്റ് ബൈ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ മോണുമെൻസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് അതായത് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മോണുമെൻസുകൾ സ്മാരകങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അതേപോലെ റെക്കോർഡുകൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ലഭിക്കുക ആ ഇൻസൈറ്റ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മോണുമെൻസും കസ്റ്റംസും റെക്കോർഡ്സുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഡീഫായിട്ടുള്ള വിവരണം ആര് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ആ ഡി ഡി കൊസാംബി നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ദീസ് മേക്സ് ആൻ ഇംപ്രസീവ് യൂസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ മെനി ഫീൽഡ് ലൈക്ക് ആർക്കിയോളജി എത്തനോഗ്രഫി ആൻഡ് ഫിലോജി എന്ത് ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം അല്ലേ എത്തനോഗ്രഫിയോ നരവംശ ശാസ്ത്രം ആൻഡ് ഫിലോജി ഫിലോജി മീൻസ് ഭാഷാശാസ്ത്രം ഭാഷാശാസ്ത്രം ഇതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പ്രസീവായിട്ടുള്ള യൂസ് നമുക്ക് ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 
അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെർ സച്ച് പാര പാരാഡിഗ്മാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഹാഡ് ഒക്കുവേഡ് ഓൺലി ട്വൈസ് ബിഫോർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ദീസ് വെർ ഡൺ ബൈ ജെയിംസ് മിൽ ആൻഡ് വിൻസൻ സ്മിത്ത് ജെയിംസ് മിൽ ഹൂസ് ബുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ സെറ്റ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഹിസ്റ്ററി റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ഇന്ത്യ വോസ് കണ്ടംപ്റ്റേഴ്സ് ടുവേഡ്സ് ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഹി കൺസിഡേഡ് ദ പ്രീ കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആസ് ബാക്ക്വേഡ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് ലാക്കിംഗ് ഇൻ മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് ആ സിവിലൈസേഷൻ ഹി വോസ് ആൻ അൺബാഷ്ഡ് അഡ്മിറർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് റെലൻലെസ് ക്രിറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്രീ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് പോളിറ്റി അപ്പം ഇത് എന്ത് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഡി ഡി കൊസാമ്പീസ് ആൻഡ് പാരാഡിക്മം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ റോമില താപ്പർ ക്രെഡിറ്റ് റോമില താപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രകാരിയാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്നാണ് അംഗീകരിക്കുക ആരെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഡി ഡി കൊസാമ്പിയെ റോമില താപ്പർ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഡി ഡി കൊസാമ്പി ഫോർ എഫക്റ്റിംഗ് എ പാരാഡിക്മം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റഡീസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റഡീസിൽ മാതൃകാപരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിനെ ആര് ആരെ അംഗീകരിക്കുന്നു റോമില താപ്പർ ഡി ഡി കൊസാമ്പിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു according to her such paradigmatic changes had occurred only twice before in indian historiography rendu thavana mathramana indian historiography le itterathilla uttama udaharanangal ee madrugavaramaya maatangal vannittullathu onnu james millinde rajanagalilum mattonnu vincent smithinde rajanagalilum aanu james millinde rajanagal ennu parayunnathu adheyathinte krutiyana history of india ennu parayunnathu അത് ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിധി അല്ലെങ്കിൽ അതിര് എങ്ങനെയാണ് ചരിത്ര രചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ അതല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിധി അല്ലെങ്കിൽ അതിര് എങ്ങനെയാണ് ചരിത്ര രചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിധി അല്ലെങ്കിൽ അതിര് എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്ററി റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ഇന്ത്യ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ആൻഡ് കണ്ടംപ്റ്റേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നതൊക്കെയാണ് ജെയിംസ് മില്ലിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപാദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഹി കൺസിഡേഡ് ദ പ്രീ കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഈസ് ബാക്ക്വേഡ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് ആണ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ആണ് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആണ് ദ ബാക്ക്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ളത് അല്ലേ അതേപോലെ സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് മുരടിച്ചതാണ് ആൻഡ് ലാക്ക് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് ആസ് എ സിവിലൈസേഷൻ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവിന് മുൻപേ ഇന്ത്യയിലെ സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ആര് പറയുന്നത് ജെയിംസ് മില്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയായ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലൂടെ പറയുന്നത് ഹി വോസ് ആൻ അൺബാഷ്ഡ് അഡ്മിറർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് അൺബാഷ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലജ്ജയില്ലാത്ത അൺഅബാഷ്ഡ് ലജ്ജയില്ലാത്ത ഒരു അഡ്മിറർ ആണ് ആരാധകനാണ് ആരുടെ ആരാധകർ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ ആരാധകനായിരുന്നു ജെയിംസ് മില്ല് ആൻഡ് റെലൻലെസ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പ്രീ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് പോളിറ്റി പ്രീ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി പോളിറ്റി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു വിമർശകനും കൂടിയായിരുന്നു ജെയിംസ് മില്ല് ഹി ഡിവൈഡഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ടു ത്രീ പാർട്സ് ദ ഹിന്ദു ദ മുസ്ലിം ആൻഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് this division according to him was essential to demarcate three different civilizations vincent smith the oxford history of india provided another break in indian historiography as it avoided a sharp value judgment and a contemptuous reference to the pre british period of indian history con- contained in mills book he instead tried to present a chronological account of indian history and focused on the rise and the fall of the dynasties appo so, james miller's indian charitrate three part aayittu divide edittunde one hindu the hindu rendamathe the muslim moonamathe aayittu british period അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ മധ്യ കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് കാലഘട്ടമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദു കാലഘട്ടമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവ് 
അപ്പോൾ ദിസ് ഡിവിഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം വോസ് എസെൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവിഷൻ എസെൻഷ്യൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടു ഡിമാർക്കേറ്റ് ഡിമാർക്കേറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുക അല്ലേ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ മൂന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സിവിലൈസേഷൻ ദ ഹിന്ദു ദ മുസ്ലിം ദ ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിലൈസേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡിവിഷൻ അത്യാവശ്യമായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര് വിൻസെൻറ്റ് സ്മിത്ത് വിൻസെൻറ്റ് സ്മിത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിലാണ് പ്രൊവൈഡ് അനദർ ബ്രേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ആസ് ഇറ്റ് അവോയ്ഡ് ദ ഷാർപ്പ് വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടംപ്റ്റേഴ്സ് റെഫറൻസസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇതിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഷാർപ്പ് വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കണ്ടംപ്റ്റസ് ആയിട്ടുള്ള നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസുകൾ ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ദ പ്രീ ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ മിൽസ് ബുക്ക് ഹി ഇൻസ്റ്റേഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്രിറ്റിക്സിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് ഹി ട്രൈഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് എ ക്രോണോളജിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര രചനയിൽ രചനയിൽ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു കാലഘടന അനുസൃതമായ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ ഓഫ് ദ ഡയനാസ്റ്റീസ് ഓരോ ഡയനാസ്റ്റി ഓരോ രാജഭരണങ്ങളുടെയും റൈസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫാൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രകാരന്മാരാണ് ഒന്ന് ജെയിംസ് മില്ലും മറ്റൊന്ന് വിൻസെൻറ്റ് സ്മിത്തും ഒസാമ്പി വ്യൂഡ് ഹിസ്റ്ററി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫോർ ഹിം മിൽസ് റിലീജിയസ് പീരിയോഡൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്മിത്ത് ക്രോണോളജിക്കൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഡയനാസ്റ്റീസ് വർ നോ വാല്യൂ ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഹെൽഡ് ടുഗേദർ ബൈ ബോൺസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദസ് ഹി ഡിഫൈൻസ് ഹിസ്റ്ററി ആസ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് സക്സസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ മീൻസ് ആൻഡ് റിലേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദിസ് അക്കോർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ഈസ് ദ ഓൺലി ഡെഫിനിഷൻ നോൺ വിച്ച് അലൗ എ റീസണബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീ ലിറ്ററി ഹിസ്റ്ററി ജനറലി ടേംഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി ഹി ഫർദർ ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഷുഡ് ബി വ്യൂഡ് ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസ്സസ് ദ പ്രോപ്പർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ എ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി മീൻസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇറ്റ് മീൻസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ആൻഡ് എമർജൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഹാർഡ് സംതിങ് ന്യൂ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് റൈസ് ടു പവർ ആൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് വർ ഇറ്റ് ടേൺ ഓർ റിയാക്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിസർവ് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ കൊസാമ്പി ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊസാമ്പി വ്യൂഡ് ഹിസ്റ്ററി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ്ലി അതായത് കൊസാമ്പിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മില്ലിൻ്റെ റിലീജിയസ് പീരിയോഡൈസേഷനോ സ്മിത്തിൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ അക്കൗണ്ടോ അതിനൊക്കെ എന്താണ് നോ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഡയനാസ്റ്റീസ് വർ ഓഫ് നോ വാല്യൂ കൊസാമ്പീസ് വ്യൂഡ് ഹിസ്റ്ററി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ്ലി for him means religious periodization and smith chronological account of dynasties were no value he believed that society is held together by bonds of production production relationship ilana or society ude nilanilp or society ne held together orimichu nadathikondu povunathu production relation ilana thus he defines history as the presentation in chronological order of successive development appo charitra eduthunnayile illengil charitrathil endakka vedunnundu vedunnundu presentation vedunnundu le adhe pole thane chronology kalagadanagal adayalapaduthunnundu successive development oro dynasty anengilum allengil oro karyangal anengilum oro production relationship anengilum adinekke developments ne kuriche means and relations of production adine kurichakke nammal eduthunnundu appo economic process le aa eduthukal ാണ് എന്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന
ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേഷൻസിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം അപ്പോൾ ആ പ്രീ ലിറ്ററേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിനെ അദ്ദേഹം ജനറലി ടേം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹി ഫർദർ ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഷുഡ് ബി വ്യൂഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസ്സസ് അതായത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസിൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഏതാണ് ഉയർന്ന വർഗവും ഉണ്ട് താഴ്ന്ന വർഗവും ഉണ്ട് ദ പ്രോപ്പർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി മീൻസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ടോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നവരെന്നും താഴ്ന്നവരെന്നും ഉള്ള വേർതിരിവ് അതെന്തിനാണത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേഷനിലല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉയർന്നത് താഴ്ന്നത് എന്നുള്ള വേർതിരിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിലും ഉപയോഗിക്കാം ചരിത്ര രചനയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ആൻഡ് എമർജൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഹാർ സംതിങ് ന്യൂ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് റൈസ് ടു പവർ അതായത് ഓരോ വിഭാഗവും അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവ അവരുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എമർജൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ മീൻസ് ഓഫ് കൺസിഡറേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേജസ് വേർ ഇറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലൂടെ ഈ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വർഗസമരം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ ആ ഈ വർഗസമരമൊക്കെ എന്താണ് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്നിട്ട് അവസാനം ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും മുതലായും കാൾമാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളവനും ഹാവ്സും ഹാവിനോട്ടും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഹാവ് ഹാവിനോട്ട് ജയിക്കുകയും അവർ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളുടെയും നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യം വെസ്റ്റേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നു അപ്പോൾ ദ പ്രോപ്പർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി മീൻസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ It means consideration of the extent to which an emergent classes had something new to contribute during its rise to power. One of the things that we have to do is to rise to power and to contribute to the stage. And of the stage where it tends to react in order to preserve its vested interest. He described his approach to history as dialectical materialism also called Marxism after its founder. However, Kosambi was flexible in his application of Marxism. He argued that Marxism is far from economic determinism, which its opponent so often take it to be. He further asserts that the adoption of Marx thesis does not mean blind repetition of all his conclusions, and even less those of official party line Marxist, at all times he instead considered marxism as a method which could be usually applied for the study of indian society and history idile parayunnathu endha nanchal he described his approach to history as dialectical materialism endha dialectical materialism nu parayunnathu karl marxinte theory aanu le the marxist theory adopted as the official philosophy of the soviet communist that political and historical event result from the conflict of social forces and are interpretable as a series of contradiction and their solutions the conflict is seen as caused by material needs baudhigamayittla aavashyangalkku venditulla parasparamayittulla ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അതാണ് ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓൾസോ കോൾഡ് മാർക്സിസം ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ഫൗണ്ടർ ഹവർ കൊസാംബി വോസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ ഹിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാർക്സിസം മാർക്സിസം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ കൊസാംബി കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അത്ര റിജിഡ് അല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് മാർക്സിസം ഈസ് ഫാർ ഫ്രം ദ എക്കണോമിക് ഡിറ്റർമിനിസം വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പണൻ സോ ഓഫൺ ടേക്ക് ടു ബി അതായത് എക്കണോമിക് ഡിറ്റർമിനിസം എക്കണോമിക് ഡിറ്റർമിനിസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക് ഡിറ്റർമിനിസം ഈസ് എ മാർക്കിസ്റ്റ് ടേം വിച്ച് ക്ലെയിം ദാറ
in which the various agent of social control are determined by the economic mode of production economic mode of production de adisthanathilulla pravartanangal adana economic determinism ennadond arthamaakka which is often and so often take to be he further asserts that the adoption of marx thesis does not mean blind repetition of all his conclusion adayathu po kosambinde rajanagal eduthu kenjayal namukku namukku orikkalum parayan pattilla adeham marxinde തിയറീസിനെ അതേപടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എല്ലാം മാർക്സിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ രചനകളിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമേ പറയാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഈവൻ ലെസ് ദോസ് ഓഫ് ദ ഒഫീഷ്യൽ പാർട്ടി ലൈൻ മാർക്കിസ്റ്റ് അതായത് കുറച്ചും കൂടെ അതിലും കുറവായിട്ട് ഈവൻ ഈവൻ ലെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അതിലും കുറവാണ് ദോസ് ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽ പാർട്ടി ലൈൻ മാർക്കിസ്റ്റ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് എല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും മാർക്സ്റ്റ് മാർക്കിസ്റ്റ് തത്വങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേപടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ഹി ഡിസ്ക്രൈബ് ഹിസ് അപ്രോച്ചസ് ടു ഹിസ്റ്ററി ആസ് ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം ഓൾസോ കോൾഡ് മാർക്സിസം ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ഫൗണ്ടർ ഹവർ കൊസാംബി വാസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ ഹിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാർക്സിസം കാൾമാക്സിൻ്റെ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം അദ്ദേഹം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹി ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് മാർക്സ് ഈസ് ഫാർ ഫ്രം ദ എക്കണോമിക് ഡിറ്റർമിനിസം എക്കണോമിക് ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും മാർക്സ് ഒരുപാട് അകലെയാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് സോ ഓപ്പൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾ പലപ്പോഴും കാൾമാക്സ് എക്കണോമിക് ഡിറ്റർമിനിസുമായിട്ട് വളരെയധികം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൊസാമ്പി അത് അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്താ വെച്ചാൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് മാർക്സ് തിസീസ് ദസ് നോട്ട് മീൻ ബ്ലൈൻഡ് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഹിസ് കൺക്ലൂഷൻ അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് He instead considered Marxism as a method which could be usually applied for the study of Indian society and history. The paucity of relevant data for the early period of Indian uh, history was uh, one factor which uh, prompted him to analyze the broad social formation rather than small scale events. He thought that the use of comparative method would balance out the absence of reliable historical sources. He therefore adopted a interdisciplinary approaches in his studies of Indian society. This enabled him to view the reality from various angles in order to get a full picture of it. He instead considered a Marxism as a method which could be usually applied for the study of Indian society and history. Indian society and India and the history of India and the history of India is a method that is a method. മാർക്സിസത്തെ കൊസാമ്പി കാണുന്നത് ദ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റ പോസിറ്റീവ് മീൻസ് ദാരിദ്ര്യം ദ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റ ഫോർ ദർ ഏർലി പീരീഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ ചരിത്രമൊക്കെ ആദ്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഡാറ്റയ്ക്ക് വളരെയധികം ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വോസ് വൺ ഫാക്ടർ വിച്ച് പ്രോംപ്റ്റഡ് ഹിം ടു അനലൈസ് ദ ബ്രോഡ് സോഷ്യൽ ഫോർമേഷൻ റാദർ ദാൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇവൻസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇവൻസിനേക്കാളും സോഷ്യൽ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് കൊസാമ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് കമ്പറേറ്റീവ് മെത്തേഡ് വുഡ് ബി ബാലൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ആൻസൻ ആൻസൻസ് ഓഫ് റിലേബിൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സസ് കമ്പറേറ്റീവ് മെത്തേഡ് താരതമ്യാത്മകമായ രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പഠന രീതിയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബാലൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റിലേബിൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സസ് വിശ്വസനീയമായ ചരിത്രപരമായ ഉപദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി ഹി ദർ ഫോർ അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചസ് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചസ് എന്താ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോൾവ്സ് ഡ്രോവിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഫ്രം സെവറൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ടു റീഡിഫൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് നോർമൽ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് റീച്ച് സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ന്യൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എ കോംപ്ലെക്സ് സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹി ദർ ഫോർ അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചസ് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ഇന്
സൊസൈറ്റി ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു ദിസ് ഇനേബിൾഡ് ഹിം ടു വ്യൂ ദ റിയാലിറ്റി ഫ്രം വേരിയസ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എ ഫുൾ പിക്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഫുൾ പിക്ചർ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് സഹായകരമായി എന്നാണ് കൊസാമ്പിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡി ഡി കൊസാമ്പി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്